and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thy eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he swear unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not. And houses full of all good things which thou fillest not, and wells dig which thou diggest not. Vineyards and olive trees which thou plantest not, when thou shalt have eaten and be full, then remember that thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. May sabi po tayo, dalawa na ready, go. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve Him, and shalt swear by His name. He shall not go after other gods, of the gods of the people which are round about you. Proverbs 22. Ready, go. Train up. Ready, sabi sabi pa tayo. Ready, go. Train up. A child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. Mga kabataan dito, Lord, sa lahat na nakikilaok, Panginoon, dito, nakikisaya sa amin, nakikiaral, members, Panginoon, especially, tatapat sa inyo, Panginoon, naniniwala sa inyong uh, commitment sa amin, Panginoon, bukod sa kami naligtas, salamat po dito, may po magliligod sa inyo, at magpupuri sa inyo, Panginoon, magliligod lang kayo, maligtas din po ang karamihan ng aming maririch. Kung ilan dito, Panginoon, kayo pong uh, bibigay ng kaluluwa, what we pray, Paano namin gagawin ito, Panginoon? Ano yung discuss namin? Ano yung overall plan? Long term, we pray na intindihan namin na mga kabataan, yung napakalaki ang gagampanan nila. So, we pray na matutunan namin na yung mensahe ngayong umaga, Panginoon. Pray na pa siya. At siya ay uh, gawin din ang inyong kalooban. At ituro din sa iba, Panginoon, magpapatuloy ang inyong gawain hanggang kayo po'y magbalik, Panginoon. Kaya, may pong malalati. In Jesus' name, we pray. Amen. Mga kapo na po. <coughs> Ngayari. Okay, good morning po. Title po nito is uh, Simple lang. Lema. May sermon na nga ito. Baka mag-sermon pa ako. Pwede na sermon ha. Lagi na lang. Oh, makinig na lang, makinig. Itong pinakaputante ngayon, isang oras lang to alas kulang-kulang. Mga 40-50 minutes lang. Okay, konting po ito kasi minsan itong medyo importante, di ba? Kaya natin dinideliver ito, pinag-aandaan. Pero hindi natin matatapos, tutuloy natin mamaya ang hapon. Ngayon lang akong 2 pages, punong-puno ng Bible tayo ngayon. Okay? So, ang title po nito, Train Up a Child. Okay, pag sinabing train up, hubugin mo, di ba? Akayin mo, turuan mo. Ang isang bata. Okay, train up a child. Subtitle, these children are our best shot in fulfilling the Lord's work. Sa so, Tagalog, itong mga batang to, kasi maraming discarded po eh. Kaya kung mapansin nyo ngayon, no, dati nagtataka ako, bakit yung pag-aaral nyo yung libre na sa public school? Ano naalala ko pa yan eh, naabutan ko pa yan, hindi ako nagkakamali eh. Kinabanggit yung pangalan, basta sa tax naman natin yun eh. So, basta ginaya rin sa ibang bansa. So bakit ang pag-aaral ng mga bata sa public, libre na? Wow! May, ganun ba kayaman ng Pilipinas? Hindi naman, di ba? May konting budget din. Okay? Again, yung mga tax pa yung nagbabayad nun, hindi sila magaling. Pero, narealize ko din, ang isang bansa na... May future, dapat. Mayiging maunlad. Posibleng maging maunlad. Yan lahat ay dapat. Yung mga susunod na generation, ano, mga tambay, ganun ba? Ano dapat yung mga next generation? Yung mga bata pa lang. Tinuturuan na. Eh, pag may dahilan sila, parang hindi mag-aaral. Paano na? Eh, wala kayong pagpaaral. Mahal-mahal eh. So, ginawa nila. Nilibre nila ngayon. Diba? Kaya ibang tao ngayon, hindi na rin nagisikap kasi libre na lahat eh. Yan naman yung pangit doon. Pero still, uh, kahit sa discount na sa libutan, ang long-term solution 
para sa kaunlaran ng bansa, eh dapat tuluan lahat. Lahat marunong, lahat ay pinag-aralan. Wala exemption. Amen? So, itinetraining na yung mga bata, gagawin nyo, anong gagawin nyo sa future? Katambay lang ba kayo hanggang gusto nyo? Hindi, lahat tayo magtatrabaho. Hindi pwedeng yung iba pa, upo-upo lang. Yung iba pwede, yung mga nagsikap na, di ba? Retirement. Eh, pag-pastor ka nga, walang retirement eh. Doon yung iba, meron din. May yaman ng iba eh. Pero kung di ko nakikita ang ganun, dahil tinuturo natin dito, trabaho, amen? Natrabaho tayo, maglilingkod tayo, bakit na mag-relax? Eh, sang saglit lang tayo din sa lupa, di ba? So, kaya din, trabaho yan, trabaho, matanda ka na, soul winner ka pa. Yung naniniwalang wave, tigil ka. Certain number of them, meron na kaming ganyan, meron na kaming ganyan, tapos titigil ka na. Hindi ganun, kaya ngayon, mga bata, alam nyo, magtatrabaho kayo, maglilingkod kayo sa Diyos, dapat, sa pamilya nyo, papakainin nyo yung pamilya nyo, di ba, pag-aaralin nyo, pag may sakit, dapat may konting budget din, konting kailangan, may konting enjoyment din, di ba, maglilingkod ulit tayo sa Diyos, mas lalabanan mo pa yung kulto ngayon, ang hirap, kailangan mo ng resources, kailangan mo na katulong, hindi kaya din pastol lahat siya. Amen? Amen? So, dapat lahat ng bata ngayon, natutuwa ang bata pa lang. Yun na sabi sa Bible. Tapos, pag laki-laki mo, ako po ay hindi nga, hindi nga ako katulig kami dati. Nasave ako, mga 20 years old na ako. Kahit pa paano, sinaga naman tayo sa church. Natutuwaan din. Amen? Amen? So, walang huli din. Pero, mas maganda yung bata pa. Yung mga hinahangaan akong preacher, ganun kasi eh, bata pa siya, nakita niya na. Inanay niya, dinadala sa church. Kahit makulit. Uy, ito mo nga to. Natuwa ako yung na-desert. Ang aga pa lang eh. Mga ganyan-ganyan pa ako. Asta, pupunta na kami doon sa ano. Nakaka-inspire, di ba? Minsan, napagod din ako. Kagabi, nakakos na ako natulog. Alas dos e medya na. Kasi nga, gusto ko, special yung mensahe natin ngayong umaga, tsaka hapon. Ngayon ko naman din na paghandaan. Ay, naku, lima po kami, kailangan sunduin. Sige lang. Nakaka-inspire kasi yung ganun, amen? Hindi yung gagisingin ka na, uh, linggo ngayon. Nakakatamad yung ganun, eh. Ang ganda, excited ka na, nakaligo na, nag-memorize na, kung anong kailangan i-memorize, di ba? <coughs> Kaya yan. Kaya, binasa natin chapter kanina. Ngayon, alam nyo po may mga sundalo? Isa sa mga train, ah, sa training, isa sa mga, talaga sikat yung word na train sa mga sundalo. Pero ang definition actually ng train is tatlong base lang na mention sa Bible. So, yung isa doon, yung kay Solomon, yung kanyang mga sumusunod sa kanyang, ano, yung sabihin, marami siyang bagay eh. So, sunod-sunod yun, dinadrag. Pangalawa sa Isaiah, Ganun din, yung picture ng Diyos na meron siyang train. Ano siya, meron siya, siya dinadrag. Yeah, parang hindi babae ang Diyos, pero pinipicture siya na parang haba ng suot niya, dinadrag na yun. So, ang tawag doon is train. So, yun yung pangatlo, itong verse natin, ang main actually natin, si Proverbs 22.6. Train up, so naging verb. Yung sabihin nito, hatakin nyo or turuan nyo nga. Kaya ngayon, ang modern usage ng train, ibig sabihin niya, sa, sa military, di ba? Meron ba kayong kilalang tao na mas gagaling pa sa mga sundalo pagdating sa physical, kahit sa mental? Lahat ng the best dyan nilalagay, lalo pag mayaman yung bansa. Training yan everyday, gising ng maaga, mag-training kami dati, medyo nasubukan namin yan eh. Ang high school, medyo usap pa kasi dati yan eh. Nung panahon namin, meron kami yan, o Sabado, Pupunta kami sa school. Biro, alas 6 pa lang, nag-jogging na kami. So, anong oras kami dapat makarating sa school? Ang aga nun. Pero, masaya kami. Nag-jogging, kaya malakas din ang katawang kahit pa paano eh. Jogging kami nun. Tapos, training, buong maga. Tapos, mag-aaral din. May exam din, kumpleto. May leadership din. Walang tatalo sa military. Kasi nga, ginagasto sa inyo sa US daw yung military spending nila napakalaki. Hindi sila nagtitipid kasi anytime na magtipid sila, pwede silang masakop. Masakop sila, hindi na sila yung magaling. Tuloy-tuloy na yun. Sabay-sabay na yun. Damay-damay na yun. Economy, ang daming galit sa kanila eh. 
So salamat nga sa Panginoon kahit sa, sa atin wala naman nagbabalak yung China pala. Nabalak tayo ng ano, di ba? Probably sa loko-loko yung mga politiko eh. Yeah, so nasa ako dyan kay Duterte. May Duterte follower ba dito? <coughs> uh, hindi na ako dilawan. Ha? Wala akong kinakampain sa mga yan. Ang sasabihin niya, so yung, yung mga sundalo, dahil daw sila pinakamabilis, pinakamatalino. Importante yung ginagawa na sa tinit training sila every day. Kung nakapunta kami doon, sana makapunta ulit tayo doon. Nakapun- hindi kayo nakapunta doon sa Mother Church kasi nagpunta kami doon sa camp, sa Pinpin. So, ganun din. Ang aga namin doon, yung mga sundalo, nag-training na naman. Talagang gaganda ng katawan noon. Walang chan yun. No? Kasi training nila yun, araw-araw, nakalagay pa doon sa moto nila, it's better to, uh, ano yung mahirapan, to suffer in training than to bleed in battle. Yun ang ano nila eh. O nga naman, di ba? Pag laban na na yan, laban na na yan. Saan ka magkailan ka pa maghahanda? Di ba? So, dapat handa ka na everyday eh, yan naman ang tabaho nila. Pinapakain sila ng gobyerno, di ba? So, training sila ng training, training ng training. Mental, physical. So, ganun yung picture natin ngayon sa mga bata. Pag sinabi, train up ang child, kayo din. Di ba? Kaya minsan, si Pasto, lagi kang ginugulat. Di ba? Pag kumukulit na yung utak nyo, alam mo na yun. Sa kung saan na yung nakatingin eh. Yung training nyo dapat nakikinig kayo. Malaki yung pakinabang nyo dyan. Yung iba kumakain, di ba? Sinasabi yung salita ng Diyos, hinahaling tulad sa pagkain eh. Yung mamaya, lalakas yun naman kumain. Okay naman yun, okay lang yun. Salamat sa nagluluto. Pero maganda, mas magal, malakas kayo kumain yung salita ng Diyos. Di ba? Kasi ito pinagpunta natin ito ngayon dahil lang, bakit dito tayo eh. Kaya kung gano'n kayo kalakas sa kanin ha? Ayun, ah, natuloy. Dapat malakas ko yung kumain ng salita ng Diyos. So, yan ang training natin. Ganon din yung mga sundalo. Hindi, hindi, baw, hindi bawal. Bawal yung maalte doon. Nakakita mo sundalo. Eh, hiyo ko ng fruits. Eh, hiyo ko ng vegetable. Tatadya ka niyo ng officer niya. Kung anong diet ng sundalo, yun ang kakainin mo. So, ngayon, how early ang dapat uh, training ng isang bata? Pwede na ba yung 5 years old? Sino pinakabata sa inyo? Diyan, <laughs> hindi. Sa mga may siya pa. 9 ka na, di ba? 10. 7. 8. 9. Okay, sorry. May mas bata pa ba sa 8? Si, Al- si Almel. Al- Al- Alvin. 9. Bira, parang 6. Si Ana Marie. Seven. Si... Wala nang babata dito. Si... Si Flame. Eight. Si Lian. Ay, Lian. Lai ka pala. Seven ka palang? Ha? Eight. Okay. Tali-tali na yung book mo. Okay, gano'ng kaaga yung dapat natin tuluan? Si Christina, ilang taon na ulit? Sorry. Ten. Okay. Hindi mga balkada mo, maka dapat. Yan samahan mo. Amen? So, gano'ng kaaga? Pwede na ba yung five years old? Six years old? Hindi sabi sa Bible. Sa, may, may tanong dito. Sino yung tuluan ko? Whom shall he teach knowledge? Ang Diyos to, ha? And whom shall he make to understand doctrine? Ay, mga, mga matanda na yan, tsaka mga lalaki. Ganun ba? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. So, dumedede pa ba si Jared? O, oh, si Aiden nga, dumedede pa eh. Pero pag tapos na silang dumede, siguro mga mag-birthday na pala si Aiden. Mga five na yan. Pag tapos na silang dumedib, sabihin, puro kumakain na ng karne, kumakain na ng karne yan eh. Kasi may pwede na palang tuluan yan. Ganun ka aga. Ayun sabi sa Bible eh. Kaya huwag yung sabihin, yung iba kasi, yung ginagawa ng ibang church, eh, sinihiwala yung mga bata, meron kayo, puro puro kalokohan yung mga bata, pati teacher, mukha ng ewan. Hindi nakakapakinig ng service, kasi nakahiwalay. Ano yun? Hindi dapat ganun yan. Tuluan kayo sa, 
Ako daw na offer mo magmakulit, isabihan ko lang. Yung trabaho ko eh, di ba? Di ako napipigod. Ayoko na kapasa, kulit mo ang bata. Hiwalay na nga yung bata. Pakainin nyo sila ng ano, ng mga ano-ano lang dyan para hindi tayo maasal dito. Hindi ganun. Bata pa yan, tinutuluan na dapat yan. Sabi sa Bible, men. So, ganun. Ngayon, ito mabilis lang. Marami kasi tayo dito ng uh, scripture about good and bad example ng parents. Kasi yung nag-usapan natin, sino mag sa mga bata? Si mang ganyan. Hindi, dapat yung parents. Dapat. Okay? Ngayon, kung ngayon yung parents ko po, hindi marunong. Iba nga, hindi pa kasyano. So, kaya nga may church na higing supplement niya. Pero hindi kayang palitan niya ng church. Kasi sa bahay, kung tinuruan kayo ng magulang nyo, iba, ano dito ito sa inyong, ano, may mga ganyan eh. Asar, asarin lang si Basto. Di ba? Mapapabuti ka ba doon? Nahihirapan ka. Ngayon, kung matalino ka, eh kung mas matalino ka dapat sa magulang mo, may ganun eh. Minsan. Yung totoo ha. So, pag sa Bible ka na base eh, mas matalino ka talaga. Amen? So, ito sabi ng, uh, may tayo dito mga, so, paano pala yan? So, sa Word of God tayo matatrain, diba? Sabi, sa mag-uumpisa yan? Ano, katulad kanina, yung anak ko, sabi ko, marunong na, kumakain na, pwede nang turuan yan. Ano yung una kong tinuro kay Aiden? Ano kayo sabi sa Bible? Basahin niyo po para tayo naman. Ready, go. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools and despise wisdom and indiscretion. My son. Ay na, ay na. Psalms, ah... Uh... Sige, Proverbs na lang kayo. Proverbs 9.10. Parang ganun din. Ready, go. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy is understanding. Psalms 111.10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, a good understanding. Have all day that do His commandment, His praise. Endure it forever. So, saan daw nag-uumpisa? Paano kung magkakaroon ng wisdom, understanding? Saan mag-uumpisa? Pwede ka bang magkaroon ng understanding? Hindi mo kilala ang Diyos? Wala kang takot sa Diyos? Ang sabi ng tatlong beses, di ba? Saan nag-uumpisa? The fear of the Lord. Dapat kilala mo ang Diyos, may takot ka sa Diyos. Kasi kung wala kang takot sa Diyos, ano mang sino ba yung Diyos na yan? Kahit anong gawin ko sa buhay ko, gagawin ko. Wala, anong gagawin mo? Nagtatrabaho ka, tapos mabubuhay, tapos anong gagawin mo? Kung hindi ka mapipigilan dyan, baka basta kumita ka lang, anong gagawin mo sa ibang tao? Di ba? Kung wala kang takot sa Diyos. So kaya mag-uumpisa yung totoong wisdom, understanding, dapat may takot ka muna sa Diyos. Di ba? Dapat ligtas ka muna. Kaya ngayon, ito yung mga masama at mabuting example ng mga magulang. Para maintindihan natin mga magulang, yung gagawin natin sa ating mga bata, pagtuturo, napaka-importante kung masama yung ating pa-ehemplo, hindi yan magiging maganda. Men, ito na, na one, one, two, one, two, ang dami nito. Isa-isahin natin para tumatak sa atin. Sayang, di lang makakabalik si, ano, no? Mayroon tayo dito ang isa. <clears throat> Sino to? Si Azaya. May siya yung hari. Hari po siya. Anong ginawa niya? And he did evil in the sight of the Lord. Ang sama niya, hari siya. Ang sama niya. Bakit? Kasi, and he walked in the way of his father and tatay niya pala. Loko-loko rin eh. And in the way of his mother, pati mother. So, ang, anong gagawin mo mga bata pag nanay, tatay mo, loko-loko? Malamang sa hindi, yun ang gagayahin mo. Hindi dapat ako matalino ka. Huwag ka nang gumaya. Pero sinasabi ko na dito, mga parents, pag mali yung pangaral, yung example ng magulang, susunod yan sa'yo. Okay? Second Corinthians. Second Corinthians. 
Sorry, Chronicles. Nakasunod ba mga bata? Nakasunod ba? Yung pinag-usapan natin. Mga magulang. Hindi magandang example. Okay, basa po. Ready, go. You also walk in the ways of the house of Ahab, for his mother was his counselor to do me the technique. Sino to? Yung kanina din, si Azaya. Nanay niya, Ahat at Halaya. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Masama yung nanay niya. Anong ginawa niya? Eh, di loko-loko rin siya. Okay? Jeremiah 9.14 Pwede ba na matino yung anak ay eh, maloko-loko yung magulang? Pwede rin. Pero madala sa hindi, hindi ganun. Okay? Okay, basa po. Ready, go. But Hapok, after the imagination of their own heart, and after Baalim, which their fathers thought that... Sino yung Baalim? Baal. Demonyo yan. Sumunod siya. Pag sinabing after Baalim or after the devil, kung ano yung gusto ng demonyo, yun ang ginawa niya. Gano'ng kasama yun? Meron ba taong gano'ng ngayon? Ang dami, kaya nga tayo nag-replace siya against them, di ba? Eh, sana mag-replace sila ako dito ng soft. Kung yung mga tao mababait, di ba? Tapos sigaw-sigaw ka dyan, pastor. Galit ako eh. Hindi sa inyo, ha? Pero kung makulit kayo, galit din ako sa inyo. Iyon ang tinuno sa kanya ng tatay niya eh. Diba? Kaya minsan may nag-aagil sa atin, nag-soul winning lang tayo, bihira naman niya, pero meron, diba? Kasi yung tinuno sa kanila eh, mag-ibang religion yan, sigawan mo yan, para matakot. Yung mga ganun eh. Amos 2-4 Nasaan si Amos? Yan. Basta ready, go. And save the Lord for three transgressions of Judah, and for four, I will not turn away the punishment thereof, because they have despised the law of the Lord, and have not kept His commandments. Bakit? And their lies caused them to be. Dahil? Yun. Bakit itong mga taong itong titigas ng ulo? Ito yung mga udyo. Ba't ang hirap sa kanilang alisin yung katigasan ng ulo? Eh kasi tinuto sa kanilang tatay nila eh. Iting nila, ano ba ginawa ni tatay? Saan ka pupunta? Paano mo sabihin kay tatay na wag bag... Tay, ang church tayo. Paano mo tutukuhan yung tatay mo pag linggo dun maglalasing sa Sabado? Di ba? Sa sabong pa. Ano ba sabong? Sabado linggo... May linggo yan, di ba? Kaya nakakasal, pupunta kami sa ano eh. Masinag kasi dati namin, church. Ba't traffic na naman lagi dito? Sumasabay pala. Yun ang church nila, yung mga mananabo, yung church nila. Nakakasal. Kasi pag yun ang tinuro mo sa anak mo, nako, ang hirap niyang turuan. Hindi kaya ng pastor yan. Kaya nga, pasalamat ako dito, kaya yung iba nakausap ko dito. Kaya andito kayo, di ba? Kahit paano, inaalaw kayo ng magulang nyo. Kaya, para mas ma-better pa kayo sa magulang nyo, dapat maganda, kasama nyo yung anak nyo pag nagka-anak kayo. Amen? Kayo magdadala sa pamilya nyo. Okay na siguro yun. Ito na lang. Last na yung kay uh, maka-point number one tayo. Two. Genesis 25. In general, pag loko-loko yung parents, ganun din ang anak. Madalas. 28. Sino yan? And Isaac loved Esau because he did eat of his venison, but Rebekah loved Jacob. Ba, may favoritism. Yung, yung isa, paborito ng tatay, yung isa, paborito ng nanay. May ganyan ba sa inyo? Sino mag-isang anak dito? Wala. Lalo kayo, no? Walang mag-isa sa inyo. Si... Ayan, yun ang gusto ko sa church natin. Dapat ganun. 
Pero walang favoritism, di ba? Ito kasi dalawa na lang, kambal pa. Pinaghatian nila. So masama yung favoritism, mayroon tayong preaching yan eh. So ngayon, yung good example naman, tunan nyo ha, yung contrast ha. Pag loko-loko yung tatay mo, nanay mo, loko-loko ka rin, madalas. Pero pag ito, first king, ito na yung mga positive. Ibasa, ready, go. And if thou wilt walk before me, as David thy father walked, in the integrity of heart, and in her kindness, to go according to all that I have commanded thee, and will keep my statutes and my God. Nakita niyo yun, sino kinakausap niyo dito? Ang Diyos, kinakausap si? Si Solomon. So ilang beses ba kinakausap ng Diyos Solomon? Parang dalawa lang. O tatlo. Pwede sabi niya, kung ikaw ay lalakad, katulad ng iyong tatay, na lumakad according to the integrity of his heart, ano, mahigay mabuti ka rin. So, ginawa ba ni Solomon yun? Hindi lagi eh. So, but still, ang sinasabi ng Diyos dito, kung sumunod ka sa tatay mo, maayos yung tatay mo, sundan mo na lang. ba? Diba? At siya ay, yun ang way ng training ng mga tatay natin. Minsan. Minsan talagang tayo, alam nyo na. Minsan na, uh, yung tatay, kailangan magtabaho. Magtabaho na magtabaho. Paano mo itatrain yung anak mo? E di kahit na paano man lang, pakita mo yung maayos na ihempyo, di ba? Alam niya, pag free time mo, tinuturuan mo yung mga anak mo. Tapos nagkatabaho ka, tama yun. Ito naman, And the Lord was with Joseph but because he walked in the ways of his father David and sought not up unto Belim. So, ganun din. Si David ulit yung matino kasing hari. So, hindi naman niya anak to si Joseph at ibig sabihin, mga lolo-lolo niya na to. So, dahil sumunod siya kay, kay David, kinalugdan siya ng Diyos. Amen? So, ganun. Pag matino, sundan nyo. Uh, 26.4 Ay, hey, hilo. Sige, sige. Oh, dahil yan sa mask. And he did that which was right in the sight of the Lord according to all that his father Amaziah did. So itong si Amaziah, hindi naman laging positive to. Pero meron siyang ginawang mabuti. Ginaya siya ni sino to? Si Uzziah. Si Uzziah, may kalakuhan din yan. Pero nung nag-umpisa yan, ang ganda ng umpisa niya. So, bakit daw siya na, napabuti? Sumunod siya sa kanyang tatay. Okay? Then, 2 Timothy 1.5. Last na to. Sa ating example. Ito naman si Timothy. Kanyang, uh, kanyang tatay, hindi kilala. Pero yung nanay niya, at saka yung lola niya, kilalang kilala. Kaya mayroon ba kayong kilalang... Ang pangalan, Eunice? Lois, meron? Lois. Lois, <laughs> Superman. Yung mga, meron niya, mga Lois, ha, ah, Lois. Lois, tsaka si Eunice, or Eunice. Bakit sila kilala? Kasi sila ay naging magandang hemblo ngayon kay Timothy. Ay kilala niya si Timothy. Parang, ano yan, sidekick yan ni Paul. At tinayin niya, pasto, bata pa. Magaling. Matapat. So, sinabi ni Paul ngayon, hindi naman dahil ano eh, magaling ako eh. Kasi alam ko, kaya nagtatapat kasi yung nanay mo matapat, yung lola mo matapat. ba diba? Kung nakita niyo na mga bata at saka mga parents, pag ikaw ay maayos na tao, maayos na kristyano, yung mga anak mo, malamang sa hindi. Susunod dyan sa'yo, part ng training nila, yung pagiging matino mo, Pinapakita mo sa kanila yung magandang example. Yun yun. So, madali ba mag-train ng bata? Depende kung ano, isa ka pa eh. Kung hirap ka din sarili mo, may hirap ka mag-train. Pero kung alam na alam mo yan, nasa puso mo na yan, alam mo yung Bible, nag-commit ka na sa Diyos, kahit anong mangyari, mananatili ako sa church, kahit mamatay ako, hanggang ikamatay ko na lang sa church ako. Yun ang maganda, di ba? Kung sabihin, ang Diyos din sa'yo, pagpapalain ka rin talaga. Yung mga wisdom na hindi makukuha sa iba, magkakaroon ka nun. Pag nagtapat ka sa Diyos. Amen? 
Kaya ngayon, how do we teach our children? So, tapusin natin yung one and two. So, number one, nabanggit ko kanina si, si Aiden, ganun. Nung mga three years old pa lang yan, nakakaintindi na siya eh. Medyo matalino yung bata eh. So, minsan pa lang ulit. Minsan ayaw sumunod. Kasi nung tuturo ko sa kanya, hindi ko pa pwede turo sa kanya yung ibang bagay. So, tinuro ko sa kanya, number one, tingin natin, balik tayo sa ating text. Dito daw, number six. Anong unang ituturo mo? Huwag kayong magulang. Now, these are the commandments, the studies of the, and the judgment which the Lord your God commanded to teach that you may, you might do them in the land whither thou goest to possess it. That thou mightest fear the Lord thy God to keep all his statutes and his commandments which I command thee thou and thy son and thy son's sons all the days of thy life and that thy days may be prolonged. So, ano yung sabi doon? Ano yung unang tuturo niya? Kasi ang dami nun, commandments, statutes, ilang ba yun? Di ko nga rin alam, ilibo yan sa Bible. So, pero may nauna, sabi dyan, yung binasa natin kanina, tatlo, sa Proverbs and Psalms, fear of the Lord. Okay, number one, authority. Ang bata, dapat alam nila na may authority, hindi yung kahit anong gawin ko, ah, gawin ko, ah. Hindi pwede yun. Pag ang feeling nila, kahit anong gawin ko, may mga nakikita tayong ganyang bata, ang hirap, ba't ang, ang kulit nitong bata to, hindi ito maturuan, sinabihan mo ng ganyan, ayaw pa rin sumunod. Kasi sa bahay pala nila, walang authority. Anong gusto mo ngayon? O sige, gawin mo yan. Ang hirap turuan ng ganong bata, ngayon kung ganong kang bata, tumigil-tigil ka na. Amen? Sabi nga sa inyo, hindi kayo welcome dito kung hindi kayo marunong sumunod. Bata ka pa, hindi ka marunong sumunod. Hindi pwede yun, makaagulo ka lang dito, please lang, huwag ka na dito. Amen? Amen. Yan, tsatsagayin namin kayo kung marunong kayo sumunod. Pero kung nagiging matigas sa ulo nyo, sinusundan pa kayo ng ibang bata, ayun gagawin ko, parang patiwakal na ako nun. Ang hirap nun, amen? amen? So, una yan, authority. Kailangan may takot ka sa Diyos. Paano natin gagawin yan? Nabasahin muna natin yung uh, sabi niyo sa verse 4, sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yun ang una niya. Kasi itong... Uh, 1, 1 to 3, introduction lang yan eh. Nagumpisa yung Shema, yung tawag nila eh. The Shema. Sabihin, here, makinig kayo. Ang unang sinabi niya na, the Lord, our God, is one Lord. Ibig sabihin, hindi siya yung tipong uh, gusto niya, gusto niya ngayon, ganito, tas bukas, iba na. Ang gusto ko, behave tayo, bukas, gulo-gulo naman tayo. Kaya may mga church na ganun, ang gulo din nila eh. Pati doktrina nila, ang gulo. Kasi hindi nila pinag-uusapan. Tapos yung programa nila, ang gulo. Meron sila sa bata, sasanayin nila magkagulo. Nagrarakrakan yung mga bata doon. Kasi sila, kesyo, worship dito. Nagugulo yung mga bata, hindi nila walang consistency. Amen? Hindi ganun ang Diyos. Kasi sabi dyan, isa lang ang Diyos. Wala siyang, ano, walang kukunta sa kanya. Hindi niya kukunta yung lalo yung sarili niya. Amen? Kaya ngayon, dapat alam natin na may Diyos, may authority sa bahay. Marami na tayong namit na bata. Tatanungin ko lagi, ah, kamusta sa inyo? Sino sunod sa inyo? Yung ma- tatay nyo, nanay nyo? Ay, wala po eh. Lola ko eh. Hirap yun. No? Again, kung, kung ganun ang kalagayan nyo, maging matalino kayo, makinig na lang kayo sa salita ng Diyos. Amen? Hindi ideal yung ano nyo. Pero pwede ang kasa mahirap. Amen? Huwag kayong magmalaki na feeling nyo ay, mas magaling yung ano kasi kung anong binigay sa akin, kung anong gusto ko, yun ang ginagawa ko eh. Nagmalaki ka pa. Hindi ganun sa Bible, dapat may authority sa bahay. Amen? Sinong authority dapat sa bahay? Magulang. Bukod sa magulang, sino dapat? Sino sa magulang? Kasi dalawa yung magulang mo, di ba? Eh, may... Iba sa ating mga Pilipino, di ba? Sama-sama pa tayo sa bahay. Kasi yan, ganun eh. Masyado tayong close. Nasabi ng Bible kasi dapat humiwalay eh. So dapat, ang pinaka magulang, nanay, tatay, sino mo sunod? Si nanay o si tatay? Sagot! Tatay! Yan ang mga problema sa society natin ngayon eh. Simpleng tanong, di masagot yan. 
Aniwala kayo. Ang dami na nagkagulo dyan. Sa churches, simpleng tanong eh, di ba? Sino masusunod? Pareho po, pwede ba yun? Paano pag nag-conflict? Masunod masusunod? Sino yung pinaka-top? Yung responsable kung anong mangyari sa bahay? Sino? Dapat. Yan. Yan ang, ano, yan ang maayos. Amen? Yan ang sinabi ng Diyos. Yung hindi sumusunod, huwag natin sumunod. Huwag tayo sumunod doon. Dito tayo sumunod. Amen? Kaya yung pagproblema niya yan, ha? No, maniwala kayo. Maraming ganyan. Dami ko na nakita kahit minsan mga pasto pa, asawa ng pasto. Yan ang sabi nila eh. Kaya, na-picture ko na rin yun. Madalas yun. Kahit si pastor dito, sinasabi niya yun. Ang problema, madalas sa uh, church. Alam niyo kung ano? Yung nagpapabagsak. Ayun, pag yung asawa ng pastor. Yan ang sabi niya eh. Madalas daw. Kaya dapat, sumunod, di ba? Tapos yung mga member, siyempre, pag nakikita nila, ganun pala sa bahay nila, eh, dapat ganun din tayo. Eh, paano kung baliktad? Si Pastor, sabi niya, sinutsutan lang ni, ano eh. Eh, ganun. <laughs> yung mga member, ganun na rin yun. Kaya yan, amen? Number one pa lang tayo, authority, dapat may takot yan. Kaya paano natin gagawin to? Ngayon, punta na tayo sa mga bata. Ito, kahit matapos na tayo dito eh. Mga bata, ha, mayroon na akong apat. Gusto niyo bang mapalo? Sino dito nagpapasalamat pag pinalo? Sino? O di ba sabi ko yun ang gawin nyo? Nakapalo ka ba ba? Flame? O, ano siya sabi mo? Siyempre galit ka, di ba? Normal yun, pero hindi dapat ganun. Ito, mayroon na akong verse sa inyo. Madalas na hagingan lang natin to, pero ngayon talagang mo-focus tayo dito. Amen? Bye, basa. Ready, go. <coughs> Sa Tagalog, siya na hindi namamalo, hindi niya mahal yung kanyang anak. Okay? Pero siya na nagtunay na nagmamahal sa kanyang anak, pinapalo siya. Pag sinabing be times early or as necessary. Wala, well, nagkasala ngayon. Next year, nakita na palo yung anak, ha? Ha? Huh? Wala na, nakalimutan na yun. Kaya ito, sinasabihan ko yung minsan, hindi ko lang kayo pwede palo, hindi ko kayo anak, di ba? Kasi sinasabihan ko kayo. Yung mga anak ko ganyan, kagabi lang, eh. Di ba? Hindi ko kayo pinapaya, anak, ha? Example kayo, kaya nga maganda. Anong gagawin yung pinalo kayo? Nasabihin nyo? Kayo yun, mga anak, ha? kasama ko kayo dito. Pag hindi kayo yun, lumalabang kayo. Di, anong example ginagawa sa mga to? Pero yun sabi sa Bible, amen? amen. Nakuha nyo ba yun, mga anak? Bata, nasabi? Ulitin ko, ha? Siyang, pag sinabi spirit na, di ba yung pamalo mo? Ibang tao nga, walang pamalo, eh. Ako, meron ako dyan, talawa. Yung isa, talagang ano, pag lukuloko ka na. Yung isa, manipis lang. So, hindi mo sabi ng spare Ibig sabihin mo, hindi mo ginagamit Hindi pwede yun Pag hindi mo ginagamit yung pamalo Hindi mo mahal yung anak mo Yun ang sinasabi sa Bible So, kaya dapat gamitin mo yan Kung mahal mo siya, kailangan niyang paluin Paluin mo, yun ang sinasabi doon 1918 Nakailan na tayo? Isa, ha? Yung pinakamatindi, yung ano, huli Okay o sabi, pakibasa mga bata, ready go. May spare na naman. Pag sinabi yung kanina, spare daw, ha? Ibig sabihin, hindi mo ginagamit. Pag spare for his crime, ibig sabihin, ay, umiiyak na yung ano, kawawa naman. Mas sige, hindi na kita papaluin. Okay? Yun yung spare ng meaning dito, ha? Pero pansin niyo yung una. Yung una, madaling itindihan, eh. Paluin nung ang iyong anak. Okay, chase it, parusahan. Pero sabi dito, while there is hope, sa Tagalog, habang may pag-asa pa. So, anong isabihin nun? Habang may pag-asa pa, anong isabihin nun? 
Ibig sabihin may darating na panahon wala nang pag-asa yan. Diba yung sabi din eh? Ay sabi habang may pag-asa, paluin mo. Kasi darating yung panahon, ang laki niya, mas malaki pa sa'yo, papaluin mo. Diba kaya ngayon, pag may pag-asa pa, yung mga batang malilit na gano'n, may pag-asa pa yan. Ang tigas ng ulo nitong batang to, may pag-asa pa yan, kung gawin mo to. Diba? Pag nasanay siya na may ginagawa siyang mali, tapos pinapalo siya, hindi niya nagagawin, tatalino siya, mag-iisip siya, bakit nga ba ako pinapalo? Kahit hindi mo lecturean yan, alam niya, masama ito kasi pinalo ako. Masakit yon ayaw ko nang gawin ulit yun. Yan yung sabi sa Bible. Ang gusto kong pansinin nyo dito, yun nga, mayroong, may panahon na darating. Pag hindi mo pinalo ngayon yan, lalaki yan, sinong mamumoblema dyan? Pag hindi yan naging maayos na bata, sige nga, nag-asawa ng maaga, nakabuntis, hindi handa. Sinong ano? Eh, yung anak nyo po, nagbasag ng ano doon, yung kapitbahay nyo, binasag yung kotse. Eh, yung bata, natawa-tawa lang yung magulang nyo, nasak. Minumura ako ng kapitbahay natin. Kasi, asira ulo yung anak ko. Na isa ka pa eh. Hindi mo pinalo, hindi, sila, hindi siya marunong. Kaya sasabi dyan ha, Let not thy souls Umiiyak na yung uh, Ang sinasabi dito Yung mga magulang kasi Mali yung perspective sa disiplina minsan Akala nila pag umiyak na yung bata Okay na Eh may ginawa ka mali eh Kahit yung mga anak ko oh, Alam nila papaluin sila Hindi pa pinapalo umiyak na Okay naman Hinakawang Kit kit ng anak ko hindi ko na papaluin Mali sabi ng Bible, kahit umiiyak na yan, pag kailangan mong paluin, paluin mo. Habang may pag-asa pa. Kasi yung mga yan, ang magagaling din umakti yan eh. Nung manluloko na, bata pa eh. Eh, pinhinayaan mo. Eh, lalong gagaling manloko eh. Ganun lang pala si tatay. Konting alti lang, hindi na ako papaluin. Yan. So, hindi pwede yun dapat. Eh, mayroon pa tayong dalawa. Ito na lang tayo matapos. 22.15 kasi baka sabihin nyo, hindi naman, bawal, wala naman sa Bible yung mamalo eh. Nakadalawa na tayo eh. <coughs> Pangatlo, paiba sa malakas, ready go. Hmm, ano kaya yung rod of correction? Ano yung rod? Saan kaya gagamitin yun? Panakot lang, ganun ba yun? E sabi dito, yung mga bata na yan, nakatali sa kanilang puso yung kakuli, kakulitang kal- kalukuhan. Paano maalis yan? E sabi dito, yung pamalo, pag sinabing drive it far from me, may parang ano, nag-shato ba kayo? Di nata, uso ngayon yun eh. Yung bata kami, nag-shato, pala ka. So, Alay yun, di ba? Alam nyo ba yun? Hindi nyo na alam yun. Ha? Ang boring naman ng kabataan nyo. Puro ML na lang kayo. Kami dati ganun, saya namin nun eh. <laughs> Shato, dapat mauso ulit yun eh. Pinapalo yung maliit na ting-ting. Palayo ang kami nun. Tapos bibilangin yun. Shato! Hindi nyo na alam nyo. So pero daw, sa mga bata, pag malakas yung palo, parang shato. Yung kalokohan niya, alay, dati ang kulit nitong batang ito, ba't yun? Nasaan na yung kakulitan niya? Ayun! Pinalo ng magulang, umalis. Ang galing ng ano yun, ang Bible, ganun, nag-illustrate. Walang tatalo dito. Ulitin ko ha, nakatali yan, pero pag pinalo mo siya yan, aalis yan sa kanya, yung kakulitan na yan, alis yan. Lastly, ito yung paborito ko, siyempre. Kasi kung may lusot kayo sa iba, ito wala kang lusot dito, okay? 23, 14. Ito muna, 13. Okay, bago ko yung 14. Ay, basa, ready, go. Hey, thou will not correct shall from the child, for if thou beatest him to the rock, he shall not die. Okay, correction. Napansin nyo kanina, correction din kanina, di ba? Itinutuwid pag sinabing correction. May maling ginawa, itutuwid ko siya. Paano ko siya tutuwid? Na ganun ko lang. Oh. Paano tinutawid yung mga bata? Talo yun. 
Ang may sabi dito ay nakakatawad ng malo. Wag! Wag kang tama rin. Wag, mong mag, wag kang magkukulang, ha, nanay, tatay. Sabi kasi dito, if thou beatest him with a rod, he shall not die. So, na may lesson kami sa Romans. Ang die niya yan is magkakasala. Amen? Iba sa impyerno din. Okay? Ay, basa. Ready, go. Okay, sinabi na kaninang paluin mo, paluin mo. Tapos, papaluin mo. <laughs> okay, may dudo pa ba kayo? Dapat pinapalo yung mga bata. Okay, dapat paluin mo siya. Sabi mo, papaluin mo siya. At pag sinabing deliver siya, ay hindi mapupunta sa impyerno. Tama naman. Bakit yung mga to? Sinesyara natin, ayaw makinig. Kasi na-spoiled. Hindi sila pinalo. E eh, paano sino naman tayo para pangaralan yung anak nila, di ba? O kung matanda na sila, mayaman na sila. Sino ba? Sino ka ba? Para pangaralan mo ako. Hindi sila pinalo eh. Kaya yung marami dyan mga yan, mapupunta sa impyerno. Gusto nyo ba yun? So kaya ngayon, anong sasabihin nyo pag pinalo kayo? Ayan, kamaya natin tuloy. Amen? So at least nag-introduction tayo. Ang uh, pag-train sa mga bata, dapat tuloy-tuloy, maayos, dadali natin sila sa tama, dapat may takot sila sa Diyos, alam nila ang authority nila. Paano mangyayari yun? Kailangan paluin mo sa tamang paraan, sa tamang pagkakataon. Amen? Huwag mong paluin dahil gusto ko lang mamalo eh. Huwag ganun. Walang magawa. Mali yun. Dapat ikaw paluin pag ganun ka. Amen? So mamayang hapon, tutuloy natin yan. Sana dito kayo mamaya. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Napakaganda, Lord, ang mga bata dito nagitiwala sa inyong gawain dito. We pray na kayo po ay uh, magkapatuloy na maggabay sa amin. Itiwala sila. Kami, magitiwala sila sa church. We pray na kayo pong papatuloy na gagabay sa amin. Ang salamat sa mga provision, Panginoon. We pray na kayo po ay uh, mamaya. Makikita namin, Panginoon. Makikita namin ang accomplishment nila. Sila ay nagtsaga. Pag-aaral, pag-training. Maraming salamat po sa mga teacher. We pray na magkapatuloy kami. Lifestyle na namin ang paglilingkod sa inyo sa mga tao. Dahil uh, nakita namin dito, malaki yung magagawa namin. Yung mga bata ay maturuan. Ang kumpara sa Panginoon kung sila ay mapabayaan lang. At uh, naunaan sila Panginoon ng kaaway, matraining, maging karnal, maging makamundo. We pray na kayo pong magagabay sa amin sa church. Uh, Bas-basin na po kami pagkasalutong. Maraming salamat po sa mga nagluluto. Kaya pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen.